ஓவியம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் டேரக்டர் சாரதியோட இயக்கத்தில் ஷாம் நடிச்சு வெளியாயிருக்க காவியின் படத்தோட ரிவியூ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் படத்தோட ஒன்லைனர் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருந்து விஎஸ்க்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்கில் போகிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு கிட்னாப்பிங் கேஸை எதிர்பார்த்ததமாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற ஒரு நிலமை வருது அப்படி அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற கேஸ் அவர் சால்வ் பண்ணாரா இல்லையா அதுக்கடுத்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் படத்தோட மீதி கதை நம்ம ஊரில் நூறு நூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு மாதிரியான எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் லைன்கள் நிறைய இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி யூஎஸில் இருக்க ஒரு ஹெல்ப் லைன் தான் நைன் ஒன் ஒன் ஸோ அந்த நைன் ஒன் ஒனில் ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸோட சூழலாக இந்த படம் ரொம்ப ப்ரீஃபாக டிஸ்கஸ் பண்ணுது நம்ம ஊரில் எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்கு ஆனால் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பிரச்சனைக்கும் கிட்டத்தட்ட வீட்டில் வந்து ஒரு வாத்து மாட்டினா கூட பைப் லைனில் அதை கூட சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நைன் ஒன் ஒன் அப்படின்ற விஷயம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருந்தது எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு அந்த மாதிரி நைன் ஒன் ஒனில் வேலை செய்கிற ஆஃபீஸர்ஸை பற்றின ஒரு ப்ரீஃபான டிஸ்கஷனை இந்த படம் கொடுக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து படத்தோட ஆக்டிங் பத்தி பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டில் போலீஸாக இருந்துட்டு யூஎஸ்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸராக போறாரு ஆக்டர் ஷாம் இங்க இருந்தும் அங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு அதுவுமே பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற விதங்கள் ஆகட்டும் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப சரியா இருக்கு இந்த ரோலுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அது ரொம்ப சரியா செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கடுத்து ஆக்டர் சாத்மியா எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ்ல பர்ஃபார்ம் பண்ண இடம் கொடுப்பாங்க படத்துல அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் இவங்க உண்மையிலே இந்த படத்துல ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸ்ல தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் படத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அவங்களுமே கூட இந்த படத்தில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஒரே ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ்க்குள்ளே அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண விட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கண்டிப்பாக வரதா செய்யுது அதுக்கடுத்து படத்தோட ஃபீமேல் லீட் ஸ்ரீதேவி குமார் நைன் ஒன் ஒன் ஆஃபீஸராக வராங்க அந்த ரோலுக்கு அவங்களும் ரொம்ப சரியாக செய்ய வேண்டியது செஞ்சுருக்காங்க படத்தில் ஒரு மாண்டேஜ் சாங் ஒன்று வருது அது ஏன் ஒரு எதுக்குறது தெரில அது என்ன நோக்கத்துக்காக வச்சிருக்காங்கன்னு புரியல அதை தூக்கலாம் படத்துக்கு எந்த வித பாதிப்பு ஏற்பட போகிறது இல்லை ஒரு ஹீரோயின் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு ஒரு மாண்டே சாங் வைக்கணுமே வச்ச மாதிரி இருந்தது மற்றபடி பாடல்கள்லாம் இந்த படத்தில் பெருசாக தேவைப்படல அப்படின்றதா உண்மை ஸோ அதுக்கடுத்து படத்தோட பிஜிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ரேசியான ஃபிலிம் அப்படின்றதுனால படத்தில் வந்துட்டு பிஜிஎம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருந்தது அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா படம் பிஜிஎம் சில இடங்களில் ஓகேவாகவும் சில இடங்களில் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு நீங்கள் பயந்தது போதும் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப வேகமாக ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா ஜவ்வா எடுத்துட்டாங்களோ தோணுது காரணம் என்னன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சீக்வன்ஸ் மட்டுமே படத்தோட மேஜர் போர்ஷன் ஆக்குபை பண்ணுது அதை கொஞ்சம் தவிர்த்திருந்தா இன்னமும் கூட படம் கொஞ்சம் ரேசியாக இருந்திருக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு அதுக்கடுத்து இந்த படத்தில் எங்களுக்கு நிறைய லாஜிக்கல் டவுட்ஸ் இருக்கு நாங்கள் ஏன் லாஜிக்கல் லூப் ஹோல்ஸ்னு சொல்லாமல் டவுட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அமெரிக்கா பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜியில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் ஹெலிகாம் ஒன்று வச்சிருக்காங்க அது மேலே ஏறிட்டு ஒரு காரில் இருக்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபோட்டோ எடுக்குது ஃபோட்டோ எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் யாரோட என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதிலே வந்துடுது இந்த டெக்னாலஜி சாத்தியமா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியல இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்க மாதிரி இந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்க என்ன தான் டெக்னாலஜி வளர்ந்தாலுமே ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்க ஒரு காரு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரிமோட் கார் ஒன்று வருது அதுவுமே எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்துருமா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியல இதெல்லாமே கூட நிறைய லாஜிக்கல் டவுட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நிறையா இருக்குது ஒருவேளை அமெரிக்காவில் வந்து ரிமோட் கார் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்களா அந்த காரை பற்றி நடிக்கலாம் கொஞ்சம் கமர்ஷியல் சேலங்களையும் கொடுங்க நாங்களும் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து படத்தோட சினிமோட்டோகிராஃபி அமெரிக்கா வந்து ரிச்சான கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அமெரிக்கா எவ்வளோ அழகான கண்ட்ரினு இந்த படத்தில் வந்து கேப்சர் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க அந்த வகையில் சினிமோட்டோகிராஃபி இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கா எவ்வளோ அழகாரம் காட்டியிருக்காங்க அதை தாண்டி அமெரிக்காவோட லேண்ட்ஸ்கேப் அதையும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க இந்த படத்தில் சைக்கோ கிளர் கேரக்டர் ஒன்று வருது அது ஏன் எல்லாத்தையும் கொள்ளுது அப்படின்றதுக்கான ஒரு காரணம் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஏற்றுக்கும் படியாகவே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நார்மலான ஒரு காரணமாக இருக்குது இதுக்கெல்லாமல் கொலை பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு தான் அந்த காரணம் இருக்குது அந்த காரணத்தை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் படம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக